問というかコメントにご質問がありましてねこのナビねこれ今ジョグダイヤルで左のこのジョグダイヤルを回してナビのこうなんですかね大きさを地図の大きさを書いてるんですけどこういうのは全部こうジョグダイヤル左の手元でできるんですねこれは BMW が配信してる地図ですナビですでバイクのこのジョグダイヤル BMW の車のジョグダイヤルと連動してこのメーターの部分とも連動してるっていう、えー、自動的にスマホに充電もできる画面はスマホです iPhone ですね私 iPhone12Pro をつけてます便利ですよねだこのスマホのホルダーも BM BM 製のホルダーですえー、最初はちょっと慣れなかったんですけど慣れたら使い勝手が非常にいいですただ地図の中身がやっぱり Google のそれと比べるとまだまだちょっと内容に乏しい部分があるんですけどまあ今のところ私は十分かなっていう目的地もしっかりと示されるので、まあ、私的には十分かなっていうふうに思ってますいやー綺麗ですねーこのトンネルずっと道路畳水入ってます<笑>後ろうちの妻が一番嫌なやつですトンネルずーっと立水沿いりの路面です。紅葉こんな感じですね。もう終わりの方に近いですね。だいぶ散ってる感じもしますね。すごいですね絶景ですねあれ武甲山って山ですね,ね石灰岩の山かな確かセメントの元ねもう山半分が全部削られちゃってねいや絶景ですねこれ秩父市かなういい感じじゃないですかからね、国道299に行きます今日は反対の方から299をですねちょっと登っていこうかななんて思いました花園インターから、ね、299を都心の方に向かってね登っていくというそういうルートでおお武甲山すごいねいシカ飛び出し注意だね来るからねほんとシカってこういうとこ飛んできますからね気をつけましょうね私も一応車運転してた時なんですけど目の前をね2頭の鹿がねピョンってね草むらから飛び出してきてね横切って間一発だったんですねぶつかりませんでしたけどもう鹿ってね動物はとにかくねやばいですしかも大きいですからねぶつけられたらバイク多分こける倒れると思いますねだから気をつけましょうね向こうはほら気をつけるとかないから動物なんで決めたらそこ来ますから,だからこっちは気をつけて見てないといけないということですよこういうとこねシミから飛んでくるからね気をつけましょうねあれ武甲山って山ですね武甲山山全体がセメントのもとですい
こういう狭い、まあ、あの道を走るときには、特にこの秋口とかね、秋とか、あの隅に落ち葉とか寄ってますから。えー、反対車線からの車の飛び出しとかも考えるとこう車線のねこう真ん中をね走るのが一番いいですよこの299まあ北の方はねぼちぼちもう雪ですからなかなかもう行けないのかなというふうに思いますけど、ね、寒いので南の方にね、えー、静岡とか伊豆とかねいうふうに行けば千葉,千葉もあったかいですよねかいいのかな。えー、先日開通したばかりなんで、えー、コメントもいただいてまして、湯原パークへ開通したんで、ぜひ走ってみてくださいみたいなコメントがありましたので、いただきましたので、今度、湯原パークへ行きたいと思っています、今日行こうと思ったんですけど、おそらくね、今日多分大渋滞だと思います、向こうは。紅葉と、えー、箱根も近いし、えー、そう思ったので、えー、やめましたでこっちの、えー、299の逆回りにしようと思いましたこのバイクでねまだ関越も走ってなかったので、まあ、関越もちょっと走りたいなと思ったので、えー、関越も走ってみましたもうツアーラーとして最高なんで、えー、とっても走りやすかったですね高速なんかもう本当に<笑>ちょっと寄ってみますかね、修学後、道の駅、久々に行ってみましょう、いっぱいバイクいるでしょうけど、車も多いね、今日。あ、これいける。<笑>じゃあお気をつけてどうもありがとうございました失礼します<笑>はい足学部の休憩終わりました、えー、足学部では、えー、視聴者さんに声をかけていただきましたありがとうございました NSR の250だったですね、本当の懐かしいバイクでしたね、えー、あの
ツーストームですツーサイクルのいい匂いが漂ってましたお気をつけてどうぞちょっとゆっくり行きたいんで後ろの車先行かせますすごい集約のいい匂い網焼きってなんだろうあゆかなああいうの収益だ。匂い匂っています。ああいうの収益の匂いがこれにプンプンしてます。もうこういう道路はですね、もうギアチェンジなんか必要ないですね。<笑>もうその決めたあのー、なんですかね、ギアギアでずっと行けちゃいます。まあ今これ三速で動いてますね。あとアクセルとブレーキだけもうブレーキもほとんど作ってないですねアクセルワークだけでエンジンブレーキかけてあとはアクセルで浮かしていくみたいなそれだけで今走ってますカーブも全部でなるべく道路の真ん中ね車線の真ん中を行きましょうカーブの出口の方を見てねひたすらひたすら出口ひたすら出口です<笑>簡単ですよ、ね、ひたすらもう出口の方を見るひたすら先先先先先ずーっと先先先先先先先見ましょう<笑>簡単です先先先先ちょっとちゃんとねバイク回ってくれますから大丈夫ですよどうしてもね初心者になると目線が下に行ってね下の道路、本当近くの道路見ちゃうんだけどだからもうダメね、タブーバイクはタブーです特に走ってるとき、ねえー、速度が上がれば上がるほど先先見ていかないとダメだということですからね、注意しましょうね、ニーグリップしっかりね。こういう時はね、つま先をね内股のように内側向けるとニーグリップ自然に入りますから足のつま先を内側に入れるって意識すれば大丈夫ですよ下りのカーブもね、分からないわーいとね、こう後ろにほら腰が引けるっていうじゃないですかやっぱりバイク乗ってても同じような状況になってイヤイヤしちゃうから余計危ない逆だよねうん、怖い時は前,前にこう体を持っていくぐらいのつもりで前に行くみたいなそういう感じでいきましょう本当にね先先先回ってるブレーキ使ってませんアクセルだけですずっと先を見ていくだけ、ね、簡単に回っていきますよここも一緒ブレーキなんか使わないんでリーグリップしっかりしてあとアクセルと先先見ていくだけとね簡単に回っていきます大丈夫ですよ本当にさっきあのね足が久保の道の駅で視聴者さんに声をかけていただきましたけども本当に嬉しいです励みになりますね、えー、であのご覧の皆さんも私を見つけたらどんどん声をかけてくださいお願いします。知らんとしませんか大丈夫ですよ。はい皆さん本日もご視聴ありがとうございましたいかがだったでしょうか。今日は朝通ですね朝ツーリングをしました。朝通って言葉があるのかなければ流行らしたいなみたいなそんな感じです。えー、初めて開発度をちょっとね。この R1250 RS で走りました気持ちよかったですさすが最強のツアラーという感じしました299をねいつもと逆コースで、えー、降りてきました気持ちよかったです紅葉もねもう,もう最後の方かないい感じの紅葉は見れました、えー、これから寒くなりますけどね朝方はあ,あんまり冷え込むと路面の凍結とかありますのでバイク乗るときには十分注意しましょうで暖かい服装で乗りましょうね風邪ひいたら大変ですからねそれでは皆さん、え
まだまだ12月が間近ですけども年明けにもまだありますけども1つゆっくりと安全な運転を心がけてください事故のないようにですねしましょうリターンライダー63でしたそれではご安全にご安全に。